गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आज हम पढ़ेंगे द एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइनटीन और उसको हम लर्न करेंगे राज और सिमरन की ट्रिक से यह हमारे राज ये है सिमरन और ये हम हैं मोगैम्बो यानी अमरीश पुरी जैसे हम एक्ट में मोटेंगी है तो इसको हम मोगैम्बो से लर्न कर सकते हैं और बाद में इस ट्रिक से हम लर्न करेंगे एक्ट को लेकिन देखते हैं पहले इसमें क्या क्या थ्रेटिकल चीज़ें हैं उसके बाद हम ट्रिक पे आएंगे देखते हैं द एक्ट ऑफ नाइनटीन इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंसल सब्जेक्ट यानी इस एक्ट ने क्या किया जो सेंट्रल के सब्जेक्ट थे उनको अलग कर दिया और जो प्रोविंशल के सब्जेक्ट थे उनको अलग कर दिया जैसे आज भी हम देखते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो स्टेट हैं वो स्टेट के सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बनाती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सेंटर के सब्जेक्ट के ऊपर लॉज बनाती है तो ये यहीं से शुरू हुआ था इस एक्ट से तो देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है सेंटर यानी जो बता चुके हम सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो सेंटर के ही सब्जेक्ट पर बनाएगी लॉज और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट के ही उस पर बनाएगी अपने लॉज और उसके बाद बट स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज और यूनिटरी यानी आज भी हम देखते हैं कि जब एमरजेंसी होती है तो सेंटर जो स्टेट का लॉज हैं उनके ऊपर भी बना सकता है लॉज यानी अपने अधिकार में ले लेता है तो इसी तरह से ये उसका स्ट्रक्चर यूनिटरी है जैसे हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो इस एक्ट ने भी यही किया है कि उनको सब्जेक्ट्स तो दे दिए लेकिन जो सेंट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होगा वो यूनिटरी और सेंट्रलाइज ही रहेगा अगर इट फर्दर डिवाइड द प्रोविंस सब्जेक्ट इन टू टू पार्ट्स ट्रांसफर एंड रिजर्व यानी इस एक्ट ने क्या किया जो प्रोविंस को सब्जेक्ट दिए गए हैं उनको भी दो सब्जेक्ट्स में बांट दिया गया ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट आगे जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो एडमिनिस्टर करेगा गवर्नर मिनिस्टर्स के एड से यानी उनकी हेल्प से और लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा यानी उसको जवाब देना पड़ेगा लेजिस्लेचर को कि अगर उसने एक्ट कोई किया है तो क्यों किया लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं वो भी गवर्नर ही एडमिनिस्ट्रेट करेगा अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से लेकिन वो लेजिस्लेचर के लिए कोई वो नहीं होगी उसकी जवाबदेही नहीं होगी कि अगर उसने कोई काम किया है कोई लॉ बनाया तो क्यों बनाया यानी हम देखते हैं दिस ड्यूल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वॉज नोन एज डे की तो ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन कि डे की किस एक्ट ने इंट्रोड्यूस की थी तो वो इस एक्ट ने की थी 1919 में यानी जो प्रोविंशियल यानी उनको रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट दो दिए गए हैं तो इसको डे की कहते हैं यानी डबल गवर्नमेंट डबल रूल तो ये इस एक्ट ने चालू की थी इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री यानी इस एक्ट ने किया शुरू बाय कैमरलिज्म जो हम आज देखते हैं कि दो जो होते हैं दो सदन होते हैं जैसे विधानसभा और विधान परिषद परिषद जैसे ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं और हमारी वो है लोकसभा है तो इस तरह से इसी तरह से इस एक्ट ने भी दो उसको शुरू किया कि यानी दो सदन होंगे दो उसके कैबिनेट होंगे तो उसको बाय कैमरलिज्म कहा जाता है और उसने डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया लेकिन जो उसमें मेजोरिटी होगी मेंबर्स की वो डायरेक्ट इलेक्शन होगी डायरेक्ट इलेक्शन से होगी तो इट रिक्वायर्ड डायर द थ्री ऑफ द सिक्स मेंबर ऑफ वाइज रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदर दैन द कमांडर ऑफ चीफ वर टू बी इंडियन यानी कमांडर ऑफ चीफ को छोड़कर बाकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वॉइस रॉय की उसमें थ्री इंडियंस होंगे छः लोगों में से इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्यूनल रिप्रजेंटेशन हमने पहले देखा था कि उस एक्ट ने जो उन्नीस नौ का था कि जो मुस्लिम थे उनको कम्यूनल रिप्रजेंटेशन का वो दिया था अवॉर्ड दिया था कि हाँ भाई जो मुस्लिम लोग हैं उन उनको से मुस्लिम चुन सकते हैं तो इस एक्ट ने उसको एक्सटेंड कर दिया कुछ और लोगों को भी दे दिया तो हम इसको लर्न कर सकते हैं कैसी यानी एक कैट है उसका नाम कैस कैसी है तो सी से क्रिश्चन ए से एंग्लो इंडियंस एस से सिक्स ई से यूरोपियंस और आई से इंडियंस इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू ए लिमिटेड मेंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन यानी इस एक्ट ने लोगों को जो वोट देने का अधिकार तो दिया लेकिन वो लिमिटेड है यानी कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए स्पेशल वही लोग वोट दे सकते हैं दो है प्रॉपर्टी पी से यानी हम पैट से लर्न कर सकते हैं जिसके पास पैट होगा वही इलेक्शन में वोट दे सकता है पी से प्रॉपर्टी ई से एजुकेशन टी से टैक्स प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन यानी इस एक्ट ने क्या किया कि एक सब सर्विस पब्लिक कमीशन बनाना चाहिए और उसको बनाने के लिए प्रपोज किया लेकिन इसके बाद जो सर्विस कमीशन इस एक्ट में नहीं बना वो बना 1926 में 
इट्स सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट यानी जैसे हम आज देखते हैं कि रेलवे थोड़े दिन पहले अब तो एक ही कर दिया कि सेंटर का बजट जो सारा और रेलवे का बजट अलग होता था तो इसमें बजट को दो भागों में बांट दिया था कि सेंटर का बजट अलग होगा और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का बजट अलग होगा इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्टेचुटरी कमीशन यानी एक स्टेचुटरी कमीशन इसने इंट्रोड्यूस किया जो बताएगा कि दस साल में क्या क्या चेंजेस हुए हमारे मोन्टेंग्यू यानी मोगैम्बो से इसे लर्न कर सकते हैं और ये है हमारी सिमरन प्रोविंस और ये है राज यानी आपने जो यू एल जी देखी होगी इसमें वो कहता है जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी तो ऐसे ही ये पहले इसके कंट्रोल में थी इसकी बेटी है तो बड़ा कंट्रोल करके रख रखा था इसने कि हाँ भाई सब कुछ मैं ही देखूँगा मैं ही करूँगा मुझे पता तुम्हारे लिए क्या अच्छा है लेकिन इसके बाद इसने क्या किया कि अपना कंट्रोल ढीला कर दिया और जो प्रोविंस है उसको कह दिया कि तू अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर खुद लो बना सकते हो तो इस तरह से इन्होंने कहा कि जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी हमने देखा था प्रोविंस के जो सब्जेक्ट थे उनको दो सब्जेक्ट दिए गए हैं एक ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट और ये हैं हमारे गवर्नर तो ये जब सब्जेक्ट बनाएंगे लेजिस्लेटिव मेम्बर की सहायता से तो ये लेजिस्लेटिव मेम्बर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कि इसने जो भी एक्ट बनाया है उनको जवाब देना पड़ेगा तो ये होंगे हमारे ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं ये है इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसकी सहायता से ये बनाएंगे लेकिन इसके लिए ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे कि लेजिस्लेटिव को कुछ जवाब दें जाके कि इसने जो लॉज बनाए वो क्यों बनाए और इस एक्ट से हम लर्न कर सकते हैं इसी को कहा गया है कि डे आर की इन दोनों को मिला के डे आर की बनाई गई है तो इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस की थी और ये है हमारा कैमरा जो उन्नीस का मॉडल है तो मैं इसलिए लिख रही हूँ कि आपको लर्न है कौन से एक्ट में आया तो क्या कैमरलिज्म यानी कि बाय कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस की जाए ऐसे यहाँ और कैमरलिज्म में आता है कैमरा तो यहाँ से हम कैमरा से लर्न कर सकते हैं कि इस एक्ट ने शुरू किया था उन्नीस में बाय कैमरलिज्म और ये डायरेक्ट क्लिक है यानी डायरेक्ट इलेक्शन इसने इंट्रोड्यूस किए थे उसके बाद है कि ये है वाइस रॉयस की एग्जीक्यूटिव काउंसिल देख रहे हो आप तो इसमें ये है कमांडर इन चीफ इसको छोड़ के बाकी सब ये जो छः मेंबर हैं इनमें से तीन ये हमने इंडियंस बना रखे हैं इधर इसको सर्कल करके कि ये इंडियंस होने चाहिए इसमें से तीन आगे देखते हैं ये है हमारी एक कैट सुंदर सी इसका नाम है केसी यानी जो कम्युनल अवार्ड दिया गया है जो एक्सटेंड कर दिया गया है लोगों को वो किस किस को दिया गया है हम इसको लर्न कर सकते हैं कैसी से सी से क्रिस्चैनिटी ए से एंग्लो इंडियंस एस से सिक्स ई से यूरोपियंस और आई से इंडियंस उसके बाद है ये लोग वोट देने जा रहे हैं ये जो बंदा है इसको ही वोट देने जाना है लेकिन वोट देने की कंडीशन क्या है कौन बंदा वोट दे सकता है जिसके पास पैट होगा यानी हम पैट से क्या लर्न कर सकते हैं प्रॉपर्टी ई से एजुकेशन टी से टैक्स और आगे हमारे हैं हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन जो इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किए थे यानी 1919 इसमें क्या था कि इसको कुछ पावर्स दे दी गई तो ये वहाँ से देखेंगे इंडिया में जो भी हो रहा है तो इंडिया के जो भी लॉज बनाएंगे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी वो वहाँ से इसको देखेंगे और इस पर थोड़ा बहुत अपना कंट्रोल रखेंगे उसके बाद है कि इसी एक्ट ने क्या किया जो हमने देखा है पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जो हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन है यूपीएससी है आज की तो जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं तो वो कब शुरू हुआ उसको बनाया गया था 1926 में और इस एक्ट ने कहा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन बना दो और यह है दो बजट यानी थाली देख रहे हो आप दो ये लेदर बैग है जैसे जिसने भी पढ़ा है बजट पता होगा कि उसको बजट इसलिए भी कहा जाता है कि उसको चमड़े के थाली के अंदर पेश किया जाता था तो उसको बजट कहा जाता था उस वक्त तो जो ये है सेंट्रल बजट ये अपना बनाएगी दो है ये प्रोशियल बजट है ये अपना बनाएगी यानी ये इनैक्ट कर सकती है अपने बजट को इनके पास अधिकार आ गया आगे है कि सेक्ट में क्या हुआ एक स्टैचुटरी कमीशन भी बनाया गया जिसने जो देखेगा कि जो सब चेंजेस इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किए हैं मतलब जो जो बताया उससे क्या चेंजेस आए हैं थैंक यू अगर आपको कोर्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी थैंक यू